，最后六百多的玩意儿，那那那些找那个事情，嗯嗯，最后就马上就卖了，是，嗯。有，得百十年了，我得。哎，嗯，得一百年以上了。嗯，一百年以上了。俺爷爷那一代的，他有五十个五七八十，俺俺爸爸七八十哈。是。一百多年了。嗯，一百年以前那种。哦。这都疼了。哦、嗯。你看嘛，这都有壳儿。哦、嗯。都有壳儿。嗯。这的，这这都是。放年岁多了，可是啊，哎，有点儿。但这个东西它一磕就有啥事儿，嗯，这口稍微有点变形了。哦、嗯，行，我看你挺实在，主要是我看不是不是偏离那股事儿。<笑><笑>那这样我给你给你六千行吗？行，行是吧？啊、行行行，行那我就拿着。嗯，行。你也说你也挺实在，我怕到时候什么。嗯。你先点点这些，这四千五。嗯，行。你先，你再点点。是六千吧？嗯，是。六千五千。你是个实在人，叔。有的我出价以后吧，他们也不卖。哦。也不磨的，所以我我我出价嘛，我觉得就是说，他值这个钱，这个东西好。我我以前买个这些东西啊，嗯，我都说我当着给我加钱，你知道吗？这个你就放心就行、哎，我不会给你加钱的。我一看就看出来了，你也是实在、这个。你给他五千，哦，他想要六千，你给六千，他想要七千，哦，就没法整。那就不实在。是啊，哎、那不实在。那我我就拿着了哈。哦，行，哎，你把钱出来吧。哦，行行，啊，好，没事。好，啊、哦，再见。嗯，这个非常好，这是梅瓶啊，梅瓶级别是特别高、啊，梅瓶属于酒器啊，最后演变成就是礼器、装饰器啊，级别特别高。整个上边你看这宝绣花，特别漂亮哈、啊。越早期的哈、啊，篦子非常白，在清代来说，手头特别重啊，整个胎体特别厚重。你看底下这个金豆真金啊，都完全还在啊，自然磨出来啊。稍微有些许的磕碰，不过，啊，能有这么一对啊啊，掐丝发廊的，啊，梅瓶啊，咱们说掐丝发廊啊，有一个啊，特别驰名的一个名字，就叫景泰兰啊，这是于啊明代景泰年间，景泰皇帝的年号啊，所创立的哈、啊、一个国粹的啊艺术品，非常非常棒，漂亮之极、啊，这个真是哈、啊、难能可贵啊。在这村里逛了一天了，嗯、呃，是那个卖豆腐那个大妈啊，给我的信儿啊，可能就是产生一种信任感吧，人就是这样啊。我收藏小哥，喜欢收藏，喜欢收藏背后的故事，请关注我，给我点赞，咱们走。太漂亮，很少有这种梅瓶。